வெல்கம் பேக் கைஸ் இனி நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் ஓஎஸ் இன்ஸ்டலேஷன் தான் ஆனா அது விண்டோஸ் கிடையாது லினக்ஸ் லினக்ஸ் ஒரு ஒன் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் டிபி லினக்ஸ் அண்ட் டிபி லினக்ஸ் ஓட ரூட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காலி லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் காலி லினக்ஸ் எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இரும்பு திரையில கட்டுற மாதிரி ஹேக்கிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் காலி லினக்ஸ் ஓட சிம்பிள் பாத்தீங்கன்னா டிராகன் சிம்பிள் இருக்கும் அதோட காரணம் பாத்தீங்கன்னா பேக் டிராக்ன்றதோட ப்ரீவியஸ் ஓட வெர்ஷனோட காரணமா தான் வச்சிருக்காங்க ஸோ கம்மிங் பேக் டு ராஷ்பெரி பை ஸோ ராஷ்பெரி பையில என்ன யூஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா டெபி லினக்ஸ் தான் இதுவும் ஹேக்கிங் யூஸ் பண்ண முடியும் பட் நிறைய டூல்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணும் இன்னைக்கு என்ன வீடியோல பாக்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா ராஷ்பேன் ஓஎஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ராஷ்பெரி பையில டெபி லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுது ராஷ்பின் ஓய் சொல்லுவாங்க சோ அத தான் இன்னைக்கு எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றது தான் பாக்க போறோம் சோ வாங்க வீடியோ குள்ள போலாம் ஸோ முதலே சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போனால் ராஷ்பின் ஒய்ஸ் தான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஸோ ராஷ்பின் ஒய்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா சிமிலர் டு விண்டோஸ் ஒய்ஸ் அதாவது வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ அதை போட்டால் தான் நம்மளுக்கு வந்து ரன் ஆகுன்றது அண்ட் இதை நம்ம பண்ணுறதுக்கு முதல்ல கூகுளில் போய்ட்டு இல்லை உங்கள் ப்ரௌசரில் போய்ட்டு நூப்ஸ் ராஷ்பெரி பையன் டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ அதில் ஒரு லிங்க் வரும் ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இது அஃபிஷியல் லிங்க் தான் இது வந்து ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் தான் ஸோ விண்டோஸ் மாதிரி கிராக்லாம் டவுன்லோட் பண்ண தேவையில்ல காஸ்ட்லாம் எதுவும் கிடையாது ஏன்னா லினக்ஸோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் ஏன்னா லினக்ஸ் அவர் கண்டுபிடிச்சவரே வந்து லினக்ஸ் டவுன்லோட்ஸ் அவரும் வந்து எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயாக தான் விட்டுருந்தார் ஸோ இதில் வந்து நூப் ஸ்லைட் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது வந்து எம்பி ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஜிப் ஃபைல ஓப்பன் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு தேவையான அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டி கார்ட் ஃபார்மேட்டர் ஸோ அதுவும் சர்ச் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணணும் ஸோ இது ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஆப் நினைக்கிறேன் பட் இது வந்து இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஃபார் விண்டோஸ் கொடுத்துக்கோங்க கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணி கீழே எடுத்துகிட்டு வந்து ஏன் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஜாப்பனீஸில் இருக்குது லைட்டாக ஸோ இந்த லைசன்ஸ் இந்த அப்ளிகேஷன் இந்த மேனுவெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு என்னென்னா சரி நெக்ஸ்ட்டு வந்து அக்செப்ட் கொடுங்க அக்செப்ட் கொடுத்துட்ட அப்புறம் ஓகே டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணோம் ஸோ இந்த நியூஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டிவாக நிறைய ஓஎஸ் இருக்கும் விண்டோஸ் ஓஎஸ் கூட இதில் இருக்குது அண்ட் ஓஎஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது விண்டோஸ் லினக்ஸ் தான் ஆனால் இதை தாண்டி நிறைய ஓயஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இதில் என்னென்ன ஓயஸ் இருக்குன்றது நம்ம ஓப்பன் பண்ண சொல்ல தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எஸ்டி கார்ட் ஃபார்மேட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் இது எதுக்குன்னா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பழைய வீடியோவில் ஒன்று பார்த்துருக்கோம் மெமரி கார்டு தான் நம்ம வந்து ஹார்ட் ஹார்ட் டிஸ்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் பூட்டபுள் ஹார்ட் டிஸ்காக நம்ம வந்து ராஷ்பெரி பையில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நம்ம முன்னாடியே அந்த பூட் பண்ணுறோம்ல அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் அதாவது வந்து எஸ்டி கார்டை பூட் பண்ணுறோம்ல அதுக்கு நம்ம முதல்ல ஃபார்மேட் பண்ணோம் ஸோ எனக்கு ஒரு கார்டு எழுதுறதுக்கு அதில் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஜிபி இருந்தால் கொஞ்சம் பெட்டர் எயிட் ஜிபிலாம் போடாதீங்க சிக்ஸ்டீன் ஜிபி தான் நல்லாயிருக்கும் தேர்ட்டி டூ ஜிபி இருந்தால் இன்னும் பயங்கர பட்டர் நிறைய லைப்ரரிலாம் இது பண்ணலாம் நான் தேர்ட்டி டூ ஜிபி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா எனக்கு ஓப்பன் சிவி அந்த மாதிரி நிறைய இன்ஸ்டாலேஷன்லாம் இருக்கும் ஸோ ஓப்பன் பண்ணிப்போம் ஓகே இந்த ஃபோல்டரில் தான் நான் எக்ஸ்டாக்ட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த கரெக்டாக அந்த ஃபோல்டரில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நியூ ஃபோல்டர்லாம் போட்டு கரெக்டாக பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இது இன்ஸ்டால் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போது ஓகே இந்த எஸ்டி கார்ட் ஃபார்மேட்டர்ன்ற ஆப் வந்து இதுக்கு மட்டும் இல்லை நிறைய விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஓய்ஸ் பொறுத்து கூட நீங்கள் உங்களோட டிஸ்க்கு ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்த வந்து பென்ட்ரைவ் அந்த இதுவெல்லாம் வந்து நீங்கள் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்ஸ்டால் கொடுங்க ஓகே ஃபினிஷ் கொடுத்தாச்சு அண்டு இந்த இடத்துல போய்ட்டு சர்ச் பாரில் போய்ட்டு டைப் பண்ணுங்கள் எஸ்டி கார்ட் ஃபார்மேட்டர் ரெண்டு ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டர் ஆப் ஆப் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதை ரன் ஆஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுத்துக்கோங்க ஓகே ஓகே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நான் சொன்னதில் தேர்ட்டி ஜிபி யூஸ் பண்ணுறேன்ட்டு எப்பயுமே வந்து நம்மளுக்கு மெமரி கார்டில் வந்து ஃபுல் ஜிபி காட்டாது அது ஏற்கனவே நம்மளுக்கு எல்லாருமே தெரியும் பொதுவான விஷயந்தான் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி கரெக்டான ட்ரைவ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மாற்றி ஏதாச்சும் ட்ரைவை டெலிட் பண்ணுறாதீங்க ஃபார்மட் பண்ணுறாதீங்க அண்ட் ஒன் டைம் டூ டைம் கூட நீங்கள் ஃபார்மட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன இது இருந்தால் கூட இதுவாகிடும் கரெக்டாக இருந்தால் கூட உங்கள் மெமரி கார்டு
இப்போதைக்கு தேவையில்லை யூசேஜ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ராஷ்பெரி பையோட அன்பாக்சிங் வீடியோ ஏற்கனவே போட்டிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் மேலே ஐ பட்டன்லேயும் தரேன் அண்ட் இந்த ராஸ்பெரி பை பற்றி க்ளீன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கு ஃபோர் யூஎஸ்பி போர்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஃபார்ட்டி பீன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் மற்றதெல்லாம் அண்ட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈதர்நெட் கார்டுக்கும் இருக்கும் ஹெச்டிஎம்ஐ இந்த சப்போர்ட் கூட இருக்கும் நம்மளுக்கு ஸ்பீக்கருக்கு அந்த பின் சொல்லுவோம்ல அந்த சப்போர்ட்டு கேமரா டிஸ்பிளே சப்போர்ட்டும் இருக்கும் அதுக்கு அண்ட் மைக்ரோ ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா பிசிஎம் டூ எயிட் த்ரீ ஃபைவ்னு இருக்கும் அண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரேம் இருக்கும் அண்ட் மெமரி கார்டை வந்து நம்ம ஹார்ட் டிஸ்கை யூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ இதுதான் ஒரு சின்ன ரீகேப் மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ முதல்ல ராஷ்பெரி பையன் எடுத்துப்போம் ஸோ இது ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறது பை த்ரீ பி மாடல் ஸோ இது ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் கிட்டே இருக்கும் ஸோ தேர்ட் டூ ஜிபி அந்த பூட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா அந்த பூட் ஹார்ட் டிஸ்கை அதாவது மெமரி கார்டை எடுத்து பின்னாடி இந்த இடத்துல சேஃபாக பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது டேமேஜ் ஆகிடும் எல்லாமே சின்ன சின்ன விஷயம் தானே ஆனால் நல்லா தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் பட் நீங்கள் எதுக்கும் கொஞ்சம் சேஃபாக பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போது நம்ம எப்படி அதை பொறுத்துகிறோன்றதையும் நல்லா கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஓகே எல்லாம் பண்ணியாச்சு அண்ட் இதுக்கு நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெச்டிஎம்ஐ கன்வெர்ட்டர் விஜே டூ கன்வெர்ட்டர் ஸோ ஹெச்டிஎம்ஐ டூ விஜே கன்வெர்ட்டர் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் மானிட்டரில் வந்து ஹெச்டிஎம்ஐ வசதி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஹெச்டிஎம்ஐ ஸ்ட்ரைட்டாகவே எடுத்து கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி கன்வெர்ட்டர் தான் வாங்கி ஆகணும் தனியாக அண்ட் நம்மளுக்கு நார்மலாக அந்த சாம்சங் டைப் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா மினி யூ யூஎஸ்பி ஸோ அந்த டைப்பான பின்னு நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஏன்னா இது பவர் கொடுக்குறதுக்கு நீங்கள் இது வந்து லேப்டாப்லேயே கனெக்ட் பண்ணி பவர் கொடுத்துக்கலாம் சிஸ்டத்தில் இல்லைனா சார்ஜர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை போட்டு கொடுக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ ஆம்ப் இருக்க சார்ஜர்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீனா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அதாவது இந்த வருஷனில் ஸோ எனக்கு வந்து த்ரீ ஆம்ப் இருக்க சார்ஜர் எங்கள் வீட்டில் இருக்குது ஸோ அந்த சார்ஜரை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபாஸ்ட் சார்ஜரிங்க ஸோ அந்த விஜே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த விஜே கன்வெர்ட்டர் பார்த்திங்கன்னா அந்த விஜே தெரியுதுல அந்த சைடு ஸோ இந்த இடத்துல அந்த ஃபீமேல் எண்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மேல் எண்டு என்னோடய சிஸ்டத்துலேருந்து அதாவது மானிட்டர்லேருந்து வர மேல் மேல் எண்டு கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்மளுக்கு சிபிஓலாம் தேவைப்படுது இது ஒரு மினி சிபிஓவே யூஸ் பண்ணலாம் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இதோட கன்வீனியன்ஸ் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது இப்போ இருக்க நிறைய பேர் வந்து சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணி செலவு பண்ணல நிறைய ஒரு சின்ன சின்ன ஒர்க்லாம் தேவைப்படுறதுக்காகவும் சிஸ்டம் வாங்கணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து கொஞ்சம் செலவு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது வாங்கினா காம்பாக்டாக இன்னுமே பெக்லியூரா பெக்லியூரியாக முடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ எல்லாமே கரெக்டாக எப்படி பிளக் பண்ணியிருக்கன்றதை பார்த்துக்கோங்க ஹெச்டிஎம்ஐ எப்படி கரெக்டாக பிளக் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பவர் இதுவே ஸோ நம்ம பவர் கொடுத்தவனே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் இருந்துச்சுன்னா ரெட் அண்ட் க்ரீன் எரியணும் ஸோ க்ரீன் எரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ஆக்டிவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ரெட்ன்றது பார்த்திங்கன்னா பவர் ஆன் பவர் ஆஃப்ன்றதுக்கான இண்டிகேஷன் ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் மெமரி கார்டு எடுத்துகிட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி அதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணல ஸோ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணேன்னா எனக்கு ரெட் மட்டும் தான் எரியும் அது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுறதுனா வெறும் பவர் ஆன் மட்டும் தான் இண்டிகேட் பண்ணுது க்ரீன் எரிஞ்சால் தான் உங்கள் ஓஎஸ் நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரா ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஓஎஸ்ல தான் அதிகமாக ஃபால்ட் இருக்கும் அண்ட் அதே மாரி உங்களுக்கு ஃபால்ட் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் இது ராஷ்பெரி பையே ஃபால்ட் தான் அதாவது அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் அவனை வழி கிடையாது ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஓஎஸில் தான் இருக்கும் நீங்கள் மெமரி கார்டை சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள் இல்லை ஓஎஸை சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ திருப்பி நான் மெமரி கார்டை இன்சர்ட் பண்ணிட்டு என்னோடய ஓஎஸ் ப்ளக் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நம்மளுக்கு மானிட்டரும் தேவை இந்த மெச்சிஎம்ஐ கன்வெர்ட்டர் எல்லாமே தேவைப்படும் செகண்ட் டைம்லேருந்து வெறும் அந்த யூஎஸ்பி பவர் இது பார்த்திங்கன்னா பவர் கார்டு அது மட்டும் தேவைப்படும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி தான் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ காப்பிங் பூட் ஃபைல்ஸ் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகிட்டுருக்கும் அண்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டேபு இல்லை ஒரு விண்டோஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதுக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு ஸோ இப்போ நெட்ஒர்க் இல்லைன்றது காட்டுது ஸோ அதுக்கு நம்ம நெட்ஒர்க்கான ஐடி கொடுக்கணும் அண்ட் நான் இதில் வந்து கீபோர்டோ மவுஸும் சொருக மறந்துட்டேன் ஏன்னா அப்போ தான் பாஸ்வேர்ட்லாம் போட முடியும் நம்ம ஒய்ஃபையோட இதுக்கு மவுஸ் வச்சு கிளிக் பண்ண முடியும் இல்லை கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ திருப்பி நான் ஷட் டவுன் பண்ணி ஆன்
நான் முதல் வயசு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் தேர்ட்டி டூ பீட்டு அது தான் வந்து ரெக்கமெண்டட் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதான் நல்லது ஸோ வார்னிங் டிஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எல்லாமே அந்த இதெல்லாம் ஓகே கொடுத்துருங்க அதை கொஞ்சம் படிச்சுட்டு ஸோ இந்த மாதிரி யாரும் வந்தால் திருப்பி அதை கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டலேஷனால் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சின்ன யாரும் வரும் அது மேட்ரு இல்லை ஸோ இன்ஸ்டாலுக்கு ஓகே கொடுத்துருங்க அண்ட் இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆகணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ஸோ இது ஜீரோவில் இருக்கும் நிறைய டைம் எடுக்கும் இது ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் கூட எடுக்கும் ஸோ உங்கள் நெட்வோட ஸ்பீடும் பொறுத்து இருக்குது ஆறு ஜிபி இருக்கணும் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்தோடனே ரொம்ப நேரமாக அது நிற்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் ஸோ அதனால் என்ன நினச்சிட்டுப்பீங்க நீங்கள் கரெக்ட் ஆகிடுச்சு நினைப்பீங்க ஆனால் உண்மையான காரணம் நினைக்கிறது ஸோ அதுக்காக நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் ஒரு அரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆகிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிளிக்காக இருக்கும் அது ஓகே கொடுத்துருங்க ஓய் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்ஸ்டால்னா திருப்பி இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் ரெயின்போ கலர்லேருந்து அண்டு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அது ஓய்ஸ் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்லேருந்து வருது நம்ம விண்டோஸ் ஓய்ஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஸோ வெல்கம் டு ராஷ்பிரி பை நான் என்ன ஓய்ஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா டிவிஎன் இனக்ஸ்ன்றது ஸோ அந்த வருஷன் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே இன்ட்ரோவில் சொன்ன வருஷன் தான் ஸோ அந்த வருஷன் வந்து பயங்கரமான வருஷன் அதாவது யூஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கும் அதே டைமில் வந்து அது ரூட்ஸ் வந்து ஹேக்கிங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கண்ட்ரி செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதில் இந்தியா செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அண்டு கொல்கத்தா தான் டைம் லைன் வரும் எப்பயுமே அண்டு லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் யூஎஸ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் யூஎஸ் கீபோர்டுன்றது இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொடுங்க சேஞ்ச் பாஸ் உங்கள் பாஸ்வேர்ட் வேணா போட்டுக்கோங்க பாஸ்வேர்ட் இல்லைனா நீங்கள் ஃப்ரீயாக கூட விட்டுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு சேஃப்டி வேணும்னா பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கோங்க செட்டப் ஸ்க்ரீன் அதுவும் ஓகேன்னு கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க நெட்ஒர்க்கும் ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் உங்கள் சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே வந்து அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கோம் எனக்கு இது ஃபோக்கஸ் வந்து இது கரெக்டாக இல்லை அந்த சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஃபோக்கஸ் இது என்ன ப்ராப்ளம் தெரியல ஸோ அது கேமரா கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டேங்குது ஸோ ஓகே அது அப்டேட்லாம் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ராஷ்பே அந்த ஓஎஸோட இது பண்ணி கான்ஃபிகரேஷன்றது வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அது கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போயிடுச்சு அப்படி பின்னாடி பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இதில் வந்து இன்டர்ஃபேஸஸ் உள்ளே போகணும் அதில் பார்த்திங்கன்னா விஎன்சி வீவர்ன்றது கிளிக் பண்ணணும் ஸோ இது மூலமாக நம்ம ரிமோட்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரிமோட்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஆக்சஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு ஒரு மானிட்டருக்கு தனியாக இந்த கீபோர்டு எதுவுமே தேவையில்லையது நீங்கள் லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு விஎன்சி விவர்னு ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அந்த லேப்டாப்லேயும் ஸோ அந்த மேலே பார்த்திங்கன்னா விஎன்சி விவர் சிம்பிள் வந்துடும் அண்ட் இந்த டெர்மினல் வந்து இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவோம் கமெண்ட் இது அது நம்ம விண்டோஸில் இருக்க மாதிரி அந்த கமெண்ட் ரூம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த மாதிரி தான் அண்ட் இது தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் இருக்கும் ஸோ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அண்ட் இதை ஷட் அவுன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபைனாக இன்ஸ்டால்லாம் பண்ணி முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு நெட்ஒர்க் ஸ்கேனர்ன்ற ஒரு ஆப்பை நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணோம் இது எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஐபி அட்ரெஸ்ஸை கண்டுபிடிக்கும் எதுக்குன்னா ரிமோட் டெஸ்க்டாப் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயம் ஸோ அதுக்கு நம்ம ஐபி அட்ரெஸ் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து அந்த விஎன் விஎன்சி விவர் சொன்ன பார்த்திங்களா அது நீங்கள் லேப்டாப்பில் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அதில் இந்த ஐபி அட்ரெஸோட நம்பர் போட்டாலே உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இது கொஞ்சம் ஸ்கேன் ஆகும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ராஷ்பெரி பை ஆ ராஷ்பெரி பை ஃபவுண்டேஷன் ஒன்று வந்துருக்கு பார்த்திங்களா ஸோ அதோட ஐபி அட்ரெஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் நாட் ஒனில் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ அதை நம்ம போடணும் ஸோ விஎன்சி வீவர் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ஒரு வீடியோ நான் அடுத்து போடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ரிமோட் டெஸ்க் டப் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஒன் நைன்டி டூ பாயிண்ட் அதான் நம்ம அந்த நம்பர் ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல ஸோ அந்த நம்பர் தான் போடணும் அதான் ஐபி அட்ரெஸோட இது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் அட்ரெஸ்ஸு இது வந்து ஒரிஜினல் அட்ரெஸ் கிடையாது ஆக்டிங்லாம் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த அட்ரெஸ்ஸை நான் போட்டுவிட்டேன் ஏற்கனவே அதில் ஒன்று இருந்துச்சு நான் வேறு ஒரு ஓஎஸ் ஓ வேறு ஒரு இது கூட இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்ல ஒன் ஆர் டூ போட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு எதுக்கு அடுத்தது போட்டுக்கோங்க ஸோ ஃபைனலி கேம் வித் ஒன் மினிட் ஹிஸ்ட்ரி ஏதோ ஒரு சின்ன ஆண்ட்ராய்ட் டிவைஸ் அந்த ராஷ்பிரி பேர் ரிலீஸ் ஆகிருந்தாலுமே வந்து எட்டு வருஷத்துலேயே முப்பது மில்லியன் பீஸ் இருந்துருக்கு ஸோ இதுக்கான காரணம் பார்த்திங்கன்னா இது கூட கரெக்டாக இந்த மிஷின் கூட